Doutor Espiridion, a realidade no país, na área de atendimento das demandas, na área de UTI, na área desse serviço que a sociedade precisa? É, hoje o Brasil ele dispõe de 25 mil leitos de terapia intensiva. Estima-se mais ou menos 20, entre 25 a 27 mil leitos. E estima-se uma, uma, uma carência de quase 10 mil leitos de terapia intensiva. Então, a abertura de novos leitos, essencialmente na cidade do interior, é fundamental. Porque à medida em que nós vamos, se a gente pensa em números de leitos, a, a abertura de novos leitos nos grandes centros, em geral, elas só serviriam para atender uma demanda que viria do interior. E não é mais esse o objetivo. É, é necessário que o paciente ele seja atendido no seu município, é fundamental que ele possa ser atendido no seu município, a fim de evitar um transporte, e o que compromete muito a segurança, compromete muito a sobrevida do paciente, então é fundamental a habilitação de leitos. Nós temos sim uma carência de praça, aproximadamente 10 mil leitos, mas mais do que a carência de leitos, é fundamental habilitar as pessoas e mais do que isso, que esses leitos ocorram em cidades do interior. O senhor já tem uma avaliação sobre a clientela local? É, o que dá para perceber é, nitidamente, isso em diferentes lugares do Brasil, a gente vai percebendo a, as demandas e a qualificação do público. É, dá para perceber nitidamente que mesmo aqueles profissionais que ainda não atuam na terapia intensiva ou não atuam na ventilação mecânica, todos eles fizeram algum preparo prévio à chegada até o curso. Então dá para perceber isso pela dinâmica do curso, pelo nível de questionamento, pelas, inter... pelas interpretações que eles apresentam ao longo do curso. Eu tenho certeza que Coratá tá... vai estar muito bem servido, vai se orgulhar muito desses profissionais que estarão aí atendendo a unidade de terapia intensiva. A faculdade Espirá, para o país, qual é a contribuição que ela tem dado na ciência para o país? É, a faculdade Inspirar ela tem é uma preocupação muito sedimentada em todas as nossas ações. É, tanto é que a faculdade Inspirar ela, ela está posicionada no município de Curitiba, mas o nosso compromisso sempre foi levar o conhecimento para todos os lugares do Brasil. Então, buscando essa capilaridade do conhecimento, nós levamos a faculdade Inspirar a 16 estados hoje e por todo o Brasil. Então nós estamos hoje inclusive em São Luís com uma parceria com, com o NIAP, que é um centro de estudos que está localizado em São Luís. Nós temos várias pós-graduações que ocorrem ali em São Luís, como acontece em vários municípios do Brasil. Então o nosso compromisso foi não simplesmente levar o conhecimento, mas levar ele com respeito aos alunos, com honestidade e de forma que ofereça a mesma qualidade que hoje a gente consegue ofertar em Curitiba, ela possa ser ofertada em todos esses 16 municípios por onde nós estamos.